Dr. Nelson kutoka kwenye afya ya mapenzi jini Mwanza leo nakuletea mada inayosema mpe mumeo utamu wote wa kumfanyia masaji mpe mumeo utamu wote wa kuanza na masaji Mchezaji mwalimu utia mada hii baada ya kusoma mambo mbalimbali katika tafiti zangu za kuweza kuangalia vitu gani vinapelekea wanawake kusaliti waume zao na wanaume kusaliti waume zao na hivyo basi nimepelekea kuandaa muhimu wa masaji kwa mwanamke kumfanyia mwanaume na mwanaume kumfanyia mwanamke kwa hiyo hii mada ni mbadala na ile ambayo ya wanaume kwa hii ni mpe mwanamke mpe mumeo utamu wote kwa kutumia njia ya masaji sasa masaji ni kitu ambacho watu wengine hawajui ni nini sawa masaji ni kitu ambacho watu wengine hawajui ni nini nimeendesha kipindi kwenye redio na watu wanaanza hivi masaji ni nini kwa ni kuzungumzia umuhimu wa masaji wananitumia message masaji ni nini usiwajibu kwa sababu sina muda kujibu maswali madogo madogo kama hao lakini kwa wewe ambaye unapata fasihi ya kuweza kuangalia kwenye YouTube na unaweza kuangalia video clips ambazo unaweza kutumia ni jambo la msingi sana ujifunze umuhimu wa kitu hichi ambacho kipo na kinafanya kazi katika maisha ya watu mbalimbali mtu mmoja akasema kwamba kweli watu wanasaliti kwa sababu mbalimbali wanaume kwa wanawake wanasaliti kwa sababu tofauti tofauti sababu hazifanani lakini jambo la muhimu sana uweze kutafuta njia za kusaidia kupunguza uwezekano wa mtu kukusaliti au kama anakusaliti asiendelee kuendelea na hiyo sababu ya kukusaliti wewe nitabia statement hiyo sawa sasa hivi watu wanasaliti wenzi wao kwa sababu mbalimbali wanawake wanaume kwa sababu mbalimbali lakini upo muhimu wa kutafuta njia ya kupunguza hamu ya mtu kukusaliti au sababu ya mtu kukusaliti. Kwa hiyo kwa sababu uwezo kujua kuhakika ni sababu gani inapelekea mwenzio kukusaliti ni muhimu sana uweze kuwa na vitu mbalimbali vya kuishawishi akili yake hata kama hujagundua kama anakusaliti ya kuona hivi kwa nini endelee na kusaliti au hivi kwa nini usaliti mwenzangu. Kwa hiyo hii ndio topic hii ya masaji inaingia hapo na baada ya kufanya tafiti nimeona kwamba ni kweli ni kitu ambacho kitaweza kusaidia kupunguza usaliti. Pamoja na video clips mbalimbali mbali za jinsi maeneo 14, maeneo 12 ya kumshika mwanaume na maeneo 16 ya kumshika mwanaume zile video clips na majarida kuweza kuwasaidia watu wengi sana. Lakini nakuletea video nyingine mpya ambapo kwa itakuja kwenye pasali yake vile vile. Kwa kuna kuna, kuna seti yake of course ambayo nimeandalia kwa sababu nitaweza kuiandaa na nimeona ni nzuri kweli. Tutaipenda. Sasa kutokana na ukweli huo kwamba upo uwezekano wa kusaliti ni muhimu sana utafute njia hizo za kumsaidia mwezi wa asikusali kwa sababu anapokusaliti ndipo anapokubadilikia vibaya anakuwa mkatili kwako hana muda na wewe anakuwa wewe kama vile unamdua ndio unamzuia asiendeleze usaliti kwa anakuwa mkali kwako anakuwa jeuri anafanya vituko mbalimbali kwa sababu gani anaona akiwa mpole akiwa anakupenda wewe utagundua usaliti wake na utambana na yeye ataka endeleze usaliti sasa mtu ambaye amekuwa anafanya usaliti anasaidia usaliti ni dada mmoja ambaye yeye anafanya kwenye saluni zile zinafanyia masaji wanaume. Ni dada huyu huko Ulaya, sawa huko Ulaya kuna kitu kinaitwa massage with happy ending. Sawa, massage with happy ending. Watu wanalipa kati ya dola mbili sawa? Kati ya milioni mbili hadi laki saba kufanyiwa hiyo masaji ya saa moja ambayo ina happy ending. Wanawake kwa wanaume. Kwa hiyo wanawake wanaenda kwenye hizo saluni za zinazofanyia masaji alafu baadaye wanatiwa. Mwishoni kabisa baada ya kufanyia masaji wanatiwa. Na wanaume na wenyewe hivyo hivyo baada ya kufanyia masaji wanawatia wale wanawake wanaofanyia masaji. Sasa unaweza kuona jinsi gani hali ni ngumu. Sasa huyu dada ambaye alikuwa anahujua gazeti moja huko Marekani anasema hivi, alifunga tafiti yeye mwenyewe binafsi. Na alikuwa anapanga kuingia ndani ya ndoa. Lakini kwa kwani wanaume kuna ambao kwa ndani ya ndoa wanakuja huko mpaka tunawafanyia hivi. Sasa hivi asilimia 85 ya wanaume ambao walikwenda kufanywa hiyo masaji with happy ending yani masaji na mwisho mtamu <laughs> masaji na mwisho mtamu asema asilimia tano walikuwa wame wako ndani ya ndoa asilimia tano wanaume ambao walikuwa wanaenda na kufanywa masaji alafu wanawatia wale wanawake wanaofanya masaji asilimia tano walikuwa wako ndani ya ndoa sasa sasa hivi kwenye conclusion yake sasa hivi hao wanaume walikuwa wanatafuta kitu ambacho walikuwa hawapati nyumbani kwa wake zao 
na sababu kubwa alielezea huyu dada anaitwa Kalim nani nani anaitwa nani anaitwa Kalim anasema hivi asema kutokana na mambo uliyo nao watu wanaendelea zile picha za ngono wanakutana na vitu ambavyo wangetamani wafanyiwe na wake zao lakini hawana ujasiri wa kuambia hivyo au waliwaambia wake zao wake zao wakapuuzia kwa mfano ile ya ya wanaitwa ambao nimeweka hapa ndio inaitwa nani tibagging sawa tibagging sawa kwa pamoja ipata hiyo iko jinsi gani mwanamke anaweza kuchezea kurodani za mwanaume kuna video clips zinazoonyesha hivyo zinazoonyesha hapo hapo jinsi gani mwanamke anachezea kurodani kwa uume kurodani kwa kurodani za mwanaume kwa mdomo wake yani mpaka mwanaume anapata raha kiwango cha juu sana sasa ingine mtu kinawezekana sasa ukiziangalia hizo video clips ambazo nimetumia watu gharama ya shilingi 10 kwa njia ya Gmail utaweza kuona ha kumbe na hili lipo sasa kaka mmoja akasemaje nimekuwa nawaambia girlfriend wangu wapi walifanya hicho walikuwa wanapuuzia unataka nawaambia girlfriend wangu wafanyifanye hicho kitu walikuwa wanapuuzia mwingine ilipasa arudi kwa girlfriend wake wa zamani afanye kitu kama hicho alikuwa ameachana lakini alirudia kwa sababu hicho kitu kama mpenzi aliye naye alikuwa hawezi kujifanya kwa unaweza kuona jinsi gani hali kama hiyo ipo kwa hiyo nakupa vitu ambavyo vinakusaidia uweze kuelewa vitu gani ambavyo unapaswa uvifuatilie na uvifanyie kazi hasa katika hizo masa hizo clips za za masaji jinsi gani kumpa utamu wote mwanaume njia ya masaji utaweza kumuona mwanamke anamfajia anamfanyia masaji mwana, 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 mwanamke anamfanyia masaji mwanaume mpaka kwa matiti yake mpaka kwa miguu yake yaani yaani ni mmoja kati ya ndani ni mtamu mno basi kamili hisi mwanamke anavyojia masaji mwanaume kwa kifua chake na matiti yake au kila chochote zake zime zimesimama vizuri ukiona hiyo video yaani lazima utapata msimu kama ni mwanaume lazima this is what i need kwa kuna mambo mengi ambayo hujui mwanaume hajui kama anahitaji lakini pale utakapomfanyia anajisikia utamu hali ya juu sana kadhalika wanaume nawaandalia video yenu ya masaji topa malekezo hiyo <laughs> inakuja kwa hiyo kwa hiyo jinsi gani ya kumnogesha mwanaume kwa kupitia mwanamke kupitia masaji hiyo ndio title inayokuja kwa ajili ya wanaume jinsi ya kumnogesha mwanamke tandani kwa kutumia masaji mpaka naimba ni raha tupo kupenda na wewe raha tupo raha raha tupo kupenda hiyo ni kitu ambacho kinakuja kwa hiyo jambo la kusikia sana mwanamke afahamu kwamba haya mambo yana kazi yake mtaalamu mmoja ambaye alikuwa analizungumzia swala hilo amenitumia kiingereza anasema hivi use your holy your whole body for your use your holy body to make a constant contact yani utumia mwili wako wote kwa mnagusanisha na mwanaume ngozi zenu kwa muda mrefu tumia mikono yako sawa anasema kwamba mikono yako kwa hizo video kisa utamuona mwanamke anavyo speed anayotumia jinsi anavyopapasa juu juu kimaaba jinsi anavyotumia hizi hizi nani vidole zake gumba kutengeneza utamu mkamua mwanaume kumnogesha mwanaume hizi 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 peke yake unaona unaweza kujua kwenye miguu yake jinsi gani ya kubonyeza bonyeza kutumia hivi vidole gumba hayo yote yapo yanatibu hizi wanawake ni nini mashahidi kama mmeshaenda kwa wale mastakucha sawa mastakucha ambao wanaosha miguu na kufanya scrub miguu Mchao na unapata hisia miguu tu inaposuguliwa tu unapata hisia wanawake wanapata si mpaka wanawake wanaotongoza wale master kucha ndio nifanyie nyumbani nifanyie nyumbani scrub ya miguu wakati uko bafu moshi wao wanatiwa <laughs> jamaa mmoja master kucha mwanamke akamwambia jioni nifanyie nyumbani akaenda nyumbani kumbe mwanamke anajua mume wake ameenda kazini kumbe amesahau kitu anakuja akamkuta <laughs> alifunguliwa mbwa <laughs> wewe ilikuwa kashashe siku hiyo eh oi oh na kwa kuna utamu katika hiyo body contact ya skin to skin tumia mikono yako lakini kuna mafuta ambayo unayotumia sio hivi hivi sawa <laughs> wale ambao hawajui masaji nilikuwa nimewaacha hapo kuna njia sahihi unatumia mafuta kumsugua mwanaume sio mikono yako mikavu kamuumiza kumchubua kwa kuna mafuta maalum unapaswa yatumie nimezungumza kwa mafuta maalum ambayo ni ni wanda 8 nimeshazunguzia hapa unaweza kuyapata kwenye maduka ya vipodozi nasema hivi wana wanaume ambao wanasaliti wake zao sasa huyu mama yule mzee ukalini anazungumza sasa hivi either watafanya hivyo mara moja kwa wiki au mara moja kwa mwezi au mke wake anapokuwa mjauzito au anapokuwa amejifungua au mke wake anapokuwa amesafiri unaweza kuona jinsi gani usaliti unaanza 
Alafu ana kitabu chake kama innocent. Lakini baadaye kinasababisha anaona kwamba huku ndipo kwenye utamu. Sawa? So, utamu ndio ambao unambadilisha mtu mtazamo wake. <laughs> Sawa? Anakuwa leo ufai tena. Una utamu tena. Kwa hiyo hayukutana mahali pa tamu zaidi yako. Kwa hiyo utamu ndio unaobadilisha mwelekeo wa mtu. Kwa hiyo mume wako atabadilisha mwelekeo kutokana na jinsi gani wewe umeshindwa kumpa utamu. Utoshelevu na ndio maana nimeweka madaira kama mpe utamu wote mumeo kwa njia ya masaji. Na sio peke yake unapokuwa unafanyia masaji mwanaume na wewe mwenyewe unatengenezea uwezekano wa kufika kileleni kwa mshindo mkubwa sana. Hey. Alisema je, nani mama alikuwa anafanya research kwenye ile eneo? Sawa. So, Alisema watu wanaume wengine wako ndani ya ndoa wanakaa kwa kwenye ndoa kwa sababu tu ya watoto tu. Wako kwenye ndani ya ndoa kwa ajili ya watoto au heshima nikichana na mke wangu itakuwaaje watu watasema nini mchungaji atasema nini sio na nina nina nini lakini wala uko ndani ya ndoa kwa sababu ya watoto au kwa ajili ya heshima sio watu wako wasema vibaya Sawa so, lingine kwa mtu msingi anasema hivi unapomfanyia masaji mwanaume pointi uh, amekuongeza anasema kama you make yourself available maana yake nini maana yake unapomfanyia masaji kwanza akili yako yote inakuwa focus kwa huyu mwanaume Alafu mwanaume anaona kwamba kweli umejitoa mia kwa mia kwa ajili yake. Sasa ni masaji uifanye kwa dakika kumi. Sio chini ya nusu saa masaji tamu. Sio chini ya nusu saa. Kaka mmoja kutoka nchi fulani inaitwa Australia. Akasema nalipa dola tisini kwa ajili ya masaji ya nusu saa. Dola tisini ni sawa na laki moja na themanini au laki tatu hivi na karibia laki tatu. Na ina karibia laki mbili. Kwa nusu hii saa kufanya hivyo vitu vina happy ending. Asema je, asema all you need is to understand how he wants to be touched. Asema yote, yani yote, asema all you need is to understand how he wants to be touched erotically. Sasa ile hiyo inaitwa erotic massage. Sawa. Asema kinachotakiwa kwa ujumla wote ni kuelewa ni jinsi gani huyu mwanaume anahitaji kuguswa, kusuguliwa, kubonyezwa asma all is all, all he needs asma asma di asma all you need is to understand kuelewa sasa usifanye mambo ya kubahatisha kuangalie mwanamke mwenzio anayemfanyia mwanaume kwa hizo video clips ambazo nitakutumia kama utaweza kuzilipia gharama yake usije kukumi tu asma asma all, 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 all you need is to, to understand how he needs to touch asma je huyo mwanamke alifanya research hii asma hivi yangu tuwe kwa kiingereza mtu kutafuta kwa Kiswahili asma hivi There is something about extended touch and caress that tends to release most potent chemicals of the sexual centers of a man. Nitarudia statement kwa Kiingereza, alafu nitafsiri. Asma hivi. There is something about extended touch and caress that tends to release most potent chemicals of the sexual center of a man. Asma hivi. Asma hivi. Kuna kitu kuhusu kumgusa gusa mwanaume kwenye ngozi zake na kumsugua sugua kwa kumfanyia masaji mwanaume kwa muda mrefu extended touch yani kumgusa kwa muendelezo yani kwa tafsiri kama ilivyo kiingereza sema kumgusa gusa mwanaume kwa muendelezo hiyo ndio masaji sawa asema kuna kitu kuhusu kumgusa gusa mwanaume kwa muendelezo kwa njia hiyo ya masaji ambako kuna achilia aina fulani ya nguvu ya utamu ndani yake katika maeneo ambayo yanohusiana na tendo la ndoa au ni mwanamke au ni mwanaume haya ni matokeo kwa hiyo mada ya wanaume inakuja na maelekezo yake kwa hiyo ni mambo ambayo inapaswa kujafahamu kwamba yanahitajika kwa mwanaume na ni ya lazima Utabaki tu kuna mika wanaume wanasaliti wanaume watuli wanaume sikii mambo au sikii ni nani ni mtu akana sana lakini hangaika kama dada wangu alizungumza anasema hivi anasema sababu za wanaume kusaliti wake zao ni nyingi sio moja huyu anaweza kuwa na tano huyu anaweza kuwa na tatu anaweza kuwa na mbili lakini cha msingi amepata sababu ya kusaliti lakini anasema upo uwezekano wa kuzipunguza sababu hizo na kama uwezekano wa kuzungusa kupunguza sababu hizo upo kwa nini usichukue hatua hiyo ya kumfanyia masaji kwa nini unasema sijui inafanyaje na video utamwona mwanamke mwenzio anafanya anapofanyia mwanaume katika maeneo mbalimbali afu mwanaye anakubamba dai kwa kutiana 
ni kitu ambacho utakiona utakifurahia hata wewe mwenyewe unamfanyia wewe mwanaume masaji atakifurahia sana kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza ni kuombe ujisajili kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu ya pale upate maelekezo mbalimbali na kama ungependa kujifunza mambo mengi kutoka chao hii channel hii inabebwa na jina inaitwa Paul Mwaipopo kwa hiyo chukua jina la Paul Mwaipopo tuliona pale chini ni Paul Mwaipopo liandike pale juu kwenye search engine bofia toka maji mengi ambazo nimezitoa hapa za kusaidia katika kujenga mahusiano yako ya kimapenzi kama tuna namba zangu za simu nimezungumzia kidogo katika mada hii video clips na majarida ambayo yatusaidia kuweza kuelewa maeneo kumi na mawili ya mwanaume ambayo ana misho mingi ameshipa fahamu ambayo atakusaidia uweze kushughulikia kamilifu na mwanamke ana maeneo sita katika mwili wake ambayo ana misho mingi ameshipa fahamu ambayo anaweza kushughulikia hizo video clips na ziuza kwa gharama shilingi kumi tu nimetumia nime, nime muda mwingi na gharama kubwa sana kuzitafuta sawa kwa hiyo na naziuza kwa gharama hizo na zinachangia kwenye kazi na ni gharama za ofisi vile vile kwa hiyo nakutumia kwa njia ya Gmail ukisema kwamba huna Gmail a Gmail unayo sawa Gmail unayo na ni rahisi sana kuipata ingia Play Store bofu ya pale alafu pale juu kabisa itatokea kitu kinaitwa e, e, Google Play maandisha maandiko ya Google Play nyuma ile G ya Google Play kuna mistari vitatu sawa vidogo dogo hizo kama njiti za kibiriti bofu ya pale itatokea email address nitumie hiyo kwa message kwenye namba zifuatazo ndio namba ya kawaida alafu namba ya WhatsApp namba ya kawaida ni hii ifuatayo 0754 nitarudia 0754 nitaiandika hapo chini ya WhatsApp ni hii ifuatayo 0788 Saba sita sifuri nne and God bless you and take care of your good self please register tafadhali jisajili uh, uweze kuwa mwanachama wa channel hii na uweze kuendelea kupokea video clips mbalimbali na zositoa